ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമേറിയതും കൂടുതലുള്ളതും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് പക്രാനങ്കൽ വലിയ കമാൻ അണക്കെട്ട് ഇടുക്കി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തൂക്കുപാലം ഹൗറാപാലം ഗുഹാക്ഷേത്രം എല്ലോറാം താഴ്വര സുന്ദർബൻസ് താഴികക്കുടം ഗോൾഗുംബസ് പ്രതിമ ഗോമദേശ്വര പ്രതിമ തുരങ്കം ജവഹർ തുരങ്കം നീളം കൂടിയ പാലം മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗാ നദി മൃഗശാല സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ കൽക്കത്ത സമതലം ഗംഗാ സമതലം നീളം കൂടിയ റെയിൽ പാലം നെഹ്റു സേതു നീളം കൂടിയ കനാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പക്ഷി സങ്കേതം ഭരത്പൂർ മ്യൂസിയം നാഷണൽ മ്യൂസിയം കൊൽക്കത്ത റോഡ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് ഗോപുരം ഉത്തപ് മിനാർ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമി താർ മരുഭൂമി പർവ്വതനിര ഹിമാലയ പർവ്വതനിര നഗരം മുംബൈ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഭാരത രത്നം സൈനിക ബഹുമതി പരമവീര ചക്രം സാഹിത്യ ബഹുമതി ജ്ഞാനപീഠം ശുദ്ധജല തടാകം ചിൽക്ക മുസ്ലിം പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദ് ഡൽഹി വാണിജ്യ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആഴം കൂടിയ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം ഓഡിറ്റോറിയം ശ്രീ ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാൾ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മുംബൈ കൃത്രിമ തടാകം ഗോവിന്ദ സാഗർ നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഖൊരഗ്പൂർ കൂടുതൽ ദൂരം ഓടുന്ന ട്രെയിൻ ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ് ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരം മുംബൈ കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് വേഗത കൂടിയ ട്രെയിൻ ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം മരുഭൂമി ധാർ മരുഭൂമി പീഠഭൂമി ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി വെള്ളച്ചാട്ടം ജർസോപ്പ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം അന്തമാൻ നിക്കോബാർ കോട്ട ചെങ്കോട്ട വാതിൽ ബുലന്ദ് ദർവാസ വിമാനത്താവളം ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളം ഡൽഹി അണുശക്തി നിലയം ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ആദിവാസി വിഭാഗം സന്താർ പ്ലാനറ്റോറിയം കൊൽക്കത്ത സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി സെന്റ് കത്തീഡ്രൽ സിനിമ അവാർഡ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവാർഡ് എം എസ് ഭട്നാഗർ സ്പോർട്സ് അവാർഡ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന പരിശീലക അവാർഡ് ദ്രോണാചാര്യ കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രത പശ്ചിമ ബംഗാൾ കൂടുതൽ ജില്ലകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല ഐസ്വാൾ പൊക്കമുള്ള അണക്കെട്ട് ടെഹരി കൂടുതൽ സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ ഉത്തർപ്രദേശ് കൂടുതൽ വിദേശാതിർത്തികൾ ജമ്മു കാശ്മീർ കൂടുതൽ കടൽ തീരം ഗുജറാത്ത് കൂടുതൽ വരണ്ട പ്രദേശം ഏതാണ് ജയ്സാൽമീർ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് ജലസേചന പദ്ധതികൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലായുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ച കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് ശിശുമരണ നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ബീഹാർ ജനന നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ആദിവാസികൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര സ്ത്രീ സാക്ഷരത കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹം അന്തമാൻ വലിയ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മുംബൈ കൂടുതൽ ചേരികളുള്ള പ്രദേശം ധാരാവി വലിയ ലൈബ്രറി നാഷണൽ ലൈബ്രറി കൊൽക്കത്ത വലിയ ഇടനാഴി രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇടനാഴി വലിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുംബൈ ജി പി ഒ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്ഥാനീയർ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലിരുന്നത് റസിയ സുൽത്താന വിദേശകാര്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ വനിതാ ഗവർണർ സരോജിനി നായിഡു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി സുജേത കൃപലാനി വനിതാ മന്ത്രി വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അന്ന രാജം ജോർജ് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ കിരൺ ബേദി ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ലൈല സേദ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി മീറ സാഹിബ് ഫാത്തിമ ബി വി ശാസ്ത്രജ്ഞ ഉദ്ദലാക അരുണി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്ത്യക്കാരിയായ പ്രസിഡന്റ് സരോജിനി നായിഡു കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജകുമാരി അമൃത കൌർ അംബാസിഡർ വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ സ്പീക്കർ ഷാനു ദേവി യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ഏകയായി വിമാനം പറത്തിയത് ഹരിത കൌർ ഡ്യൂൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് ബച്ചേന്ദ്രപാൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലെത്തിയത് മേഹർ മൂസ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് സുസ്മിത സെൻ ടെസ്റ്റ്യൂബ് ശിശു ബേബി ഹർഷ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നീന്തി കടന്നത് ആരതി സാഹ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയത് ദേവിക റാണി സാഹിത്യ അക്കാഡമി ലോകസുന്ദരി പട്ടം നേടിയത് റീത ഫാരിയ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അന്ന ചാണ്ടി സ്പീക്കർ സുശീല നെയ്യാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പി കെ ത്രേസ്യ സബ് കലക്ടർ അന്ന ജോർജ് മൽഹോത്ര വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി നിരുപമ റാവു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വി എസ് രമാദേവി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി കൽ
എം എസ് സുബലക്ഷ്മി മരണാനന്തരം ഭാരത രത്ന ലഭിച്ചത് അരുണ അസഫലി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ സിനിമാ നടി നർഗീസ് ദത്ത് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ആദ്യ സിനിമാ നടി നർഗീസ് ദത്ത് മിസ് ഇന്ത്യ റീത ഫാരിയ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ എസ് വിജയലക്ഷ്മി ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ അത്ലറ്റ് പി ടി ഉഷ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് ആശാപൂർണ ദേവി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മെഡലിസ്റ്റ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കി അവാർഡ് നേടിയത് ദേവിക റാണി ബാരിസ്റ്റർ കോർണീലിയ സറാബ്ജി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അംഗം ദുർഗാബായി ദേശ്മുഖ് ഏഷ്യാഡ് സ്വർണ്ണ മെഡലിസ്റ്റ് കമൽജിത് സന്ധു ദളിത് മുഖ്യമന്ത്രി മായാവതി ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മീരാഭായി ഭരണഘടന ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യ എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം അമേരിക്ക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭരണഘടന പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഭരണഘടന ആമുഖ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭരണഘടനയിലെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയുടെ സർവ സൈന്യാധിപൻ രാഷ്ട്രപതി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലവൻ ഗവർണർ ആദ്യ ലോക്സഭ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് ആദ്യ ലോക്സഭ സമ്മേളിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മെയ് പതിനെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സ്വഭാവം ലിഖിത ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാവ് അറ്റോർണി ജനറൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത കോടതി സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കണക്ക് പരിശോധകൻ അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കണക്ക് പരിശോധകൻ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എത്ര ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഭരണഘടന അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ എത്ര ആറ് വോട്ടവകാശം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി എത്ര അഞ്ചു വർഷം സംസ്ഥാന ഗവർണർക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദേശീയ പതാക അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് ആറ് വർഷം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ചു വയസ് പി എസ് സി യു പി എസ് സി അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് ആറ് വർഷം പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണർ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണർ പഞ്ചായത്തി രാജ് നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭേദഗതി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആരുടെ മുമ്പാകെ നിന്നാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുമ്പാകെ പാർലമെന്റിന്റെ ഉപരിമണ്ഡലം ഏതാണ് രാജ്യസഭ പാർലമെന്റിന്റെ അധോമണ്ഡലം ഏതാണ് ലോക്സഭ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ആരോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലോക്സഭയോട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി എത്ര അഞ്ചു വർഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആദ്യമായി ഭേദഗതി ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ ഗവർണർ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം തുടർച്ചയായി എത്ര കാലം വരെ തുടരാം ആറുമാസം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം പരമാധികാരം ആർക്കാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭാ അംഗങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി ഏതാണ് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ വലുപ്പം തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടതാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി രാജ്ഭവൻ ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളിക്കാൻ ആവശ്യമായ കോറം എത്ര മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്
മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് റഷ്യ സ്വന്തമായി ഭരണഘടനയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ പതിനാലാം വകുപ്പ് നിയമത്തിനു മുന്നിൽ സർവരും തുല്യർ പതിനേഴാം വകുപ്പ് ഐത്തോച്ചാടനം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വകുപ്പ് ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം ഇരുപത്തിനാലാം വകുപ്പ് ബാലവേല നിരോധനം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് റിട്ടുകൾ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അറുപത്തിയൊന്നാം വകുപ്പ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് എഴുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പൊതുമാപ്പ് നൽകൽ നൂറ്റിയെട്ടാം വകുപ്പ് പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം വകുപ്പ് ബജറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം വകുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് ഹിന്ദി ദേശീയ ഭാഷ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളെ പിരിച്ചുവിടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാം വകുപ്പ് സാമ്പത്തിക അടിയന്തിരാവസ്ഥ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാം വകുപ്പ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചില സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഭേദഗതി മുപ്പത്തിയെട്ട് അടിയന്തിരാവസ്ഥ ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ചെറു ഭരണഘടന ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശം അല്ലാതാക്കി ഭേദഗതി അൻപത്തിരണ്ട് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ഭേദഗതി അറുപത്തിയൊന്ന് വോട്ടിംഗ് പ്രായം പതിനെട്ട് ആക്കി ഭേദഗതി എഴുപത്തിമൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ഭേദഗതി എഴുപത്തിനാല് നഗരപാലികാ നിയമം ഭേദഗതി എൺപത്തിനാല് പുതിയ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു ഭേദഗതി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആക്കി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകൾ ലോകസഭ രാജ്യസഭ ലോകസഭ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകസഭാ സീറ്റുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ലോകസഭാംഗമാകാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് രാജ്യസഭാംഗമാകാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത് ലോകസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ സ്പീക്കർ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആദ്യത്തെ ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ജി വി മാവലങ്കാർ രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ലോകസഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം ഒരു രാജ്യസഭാംഗത്തിന്റെ കാലാവധി ആറു വർഷം ലോകസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രാജ്യസഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലോകസഭയിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ട് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ അംഗങ്ങൾ ഹൌസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകസഭയെ ധനകാര്യ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് സഭയിലാണ് ലോകസഭയിൽ രാജ്യസഭയിലോ ലോകസഭയിലോ അംഗമല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എത്ര മാസം മന്ത്രിയായിരിക്കാം ആറു മാസം ലോകസഭ വർഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് എത്ര പ്രാവശ്യം സമ്മേളിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് തവണ ധനബില്ലുകൾ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര ദിവസത്തിനകം രാജ്യസഭ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണം പതിനാല് ദിവസത്തിനകം പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റിയെട്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ആർക്കാണ് ലോകസഭ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഗവർണർ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ജനസംഖ്യ ലോക്സഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം അൻപത് ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാരുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ലക്ഷദ്വീപ് രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നതിന് വേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തി വയസ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി 